Hey guys, this is Zar, your content creator. At ngayon, pag-uusapan lang natin what's inside my camera bag as a travel videographer and video editor. At ipipicture ko lang din tong Bluetti AC50S. So, yeah. Ano kasi yung part-time ko? Minsan nag-freelance akong video editor tsaka videographer. So, ito yung kadalasa na laman ng mga bag, camera bag ko. So, syempre meron tayong drone. Itong Mavic Air 2. Bagong-bago pa lang siya. At ito, remote control. Tapos, itong Fujifilm XS10 with 18-55mm XF 2.8. Tapos, mga mga batteries. So, ito yung mga charger ko. Minsan kasi nalulobat din ako. At syempre, ito, ano to? special to. Meron tayo Insta360 ONE X2 para sa mga nagtatanong ko ano ba yung ginagamit ko sa mga bike rides. Ito yung usually ginagamit ko Insta360 ONE X2 at ginagamit ko din siya sa bike ride ko Insta360 ONE R. So nagtataka kayo kung bakit naging invisible yung pole. Mangyayari lang siya kapag naka360 yung lens mo. Hindi siya mangyayari sa mga normal na action cam. So, meron din ako ditong audio yung ginagamit ko sa Ramonic Blink kapag medyo malayo tayo sa shot. Tapos na ito, meron din akong shotgun mic, yung Deity Pro Duo. At yun, meron siya ditong audio at meron din sa front. So, perfect siya sa mga interview at sa mga talking heads. Pwede mo rin siyang gamitin sa action camera. Charger. Charger ng laptop. <laughs> ito usually laman ng bag ko. Hindi ko naman siya dinadala sa bike ride. Dinadala ko lang siya pag may mga shoot ako. Tapos, H1N, ginagamit ko pag nag-record ako ng mga voice-over. May charger din ako dito. Charger ng battery. At ito, bagong-bago. Ang ating laptop, Asus Zephyrus G14. May vlog din ako about dito. Cellphone and power bank. Meron pa din ba akong dito ng cellphone and power bank. Tapos ng charger ko. I forgot to mention that I'm using this DT microphone when I shot this video, the DT VMic Pro. I will be doing a separate video about this. And I also have the Zeiss lens with 55mm 1.8 and my other lens with a focal length of 17 to 28mm with 2.8 aperture. And I also have this gimbal which I haven't upgraded yet for the past 3 years now and I rarely use it na. So this is the Shiyun Weebill Lab. I also have this light, the Nanlight 4Z60 which I've been using for my Facebook Live. Ito naman yung ginagamit kong tripod sa mga shoot man pro to be free. So, tira ako dito sa maliit na bayan na kadalasan, madalas nagbabrown out. May mga part-time job ako at kailangan-kailangan ko ng power supply. Ang hirap kapag ano, kapag biglang mawawala yung kuryente mo. So, etong lahat ng to, titry natin siya kung kakayanin ba rin siya nitong Bluetti AC50S na merong 300 watt. Nagtataka kayo kung ano to, familiar naman kayo sa power bank, di ba? Isa siyang malaking power bank na kayang magsaksak kahit mga laptop, camera gears, drone, or even refrigerator. Pero yung mga maliliit lang. Perfect siya sa outdoor camping pero hindi naman natin siya madadala sa bike kasi ito ay 6.2 kilos. At siguro kung may van ako, di ba, madadala natin sa mga van life, di ba, sa future. Pero wala pa tayo na. Ang kaya nito is until 300 watts. Yun, perfect na perfect siya kapag mga nagka-outdoor camping. Tapos gusto nyo ng magsaksak ng mga electric fan or magstay kayo ng matagal sa isang lugar para makapag-charge ng mga gamit. Nagagamit ko dito sa pag mga work from home, sa mga nawawalan lagi ng power supply. So, ayan, itong mga camera gears ko na minamension ko kanina, testingin natin siya dito sa sa ating Bluetti E50S kung kakayanin ba niya yung power. So, ito, madali lang siya. On yung lang yung power at dito na indicate na yung batteries. So, ayan, meaning 100% yung battery natin. At meron din pala siyang 4 hours charging time. Pwede mo rin siyang i-charge sa solar or pwede mo rin siyang isaksak ng 4 hours charging time. O, mas mabilis na yung charge niya kapag sa solar mismo. Pero, syempre, hindi naman natin dala lagi yung solar panel. Kaya, pwedeng-pwede mo rin siya i-charge sa, sa sakyan or sa bahay nyo. Parang talaga siyang power bank na napakalaki. Meron siya dito ang cigarette lighter cable. At meron siya ng DC out na dalawa. 
12 volts. Volts ba ba sa dun? 12 volts. <laughs> Tapos dito naman meron siyang AC at AC out na dalawa. Meron siya ditong apat na USB-A at isang one USB-C. So, ito yung ano niya, yung dito ka mag-charge sa, sa input at ito yung kasama niyang charger. Ito yung ano niya, yung charger. Kasama niya lang tong wire na to. At yun, pwede ka na mag-charge sa, sa mga saksakan. Ito naman yung kinakabit sa solar panel. At ito, pwede mo siyang i-charge sa kotse. At ito naman, meron siyang dalawang Type-C adapter. Napaka-handy lang niya kasi kayang-kaya mo siyang dalhin. Mayroon dito ang ano, handlebar char. Itong parang cooling fan. So, hindi siya madaling magiinit. Dito naman, pag gabi na, pwede mo na siyang gawing ilaw. Yun! Pwede mo siyang gamitin light. So, aside, wow. Light. Nice. Um, hindi siya nire-required na paarawan. Kahit sabihin natin na kaya ng solar, yung solar talaga yung pinapaarawan mo. Hindi itong ating Gluetti AC50S. At kaya nito until 40 degrees Celsius. Better ilayo nyo siya sa mga maiinit na lugar. So, eto. Um, unahin kong itest yung laptop ko. This is... Ano ko? Laptop ko. Ito-charge ko sa dito. Since naka-type si siya, pwede ko siyang ilagay dito sa sa supply, power supply dito. On nga siya. Pero hindi siya mag-on kapag hindi naka-click yung DC mo. Yun. So, it's a charge na natin siya. Napakagaling ko na iwan ako ang charger. May kulang po na something sa aking laptop. Ayan na. Nag-charge na yung laptop natin. And then... Ito naman is yung drone ko. Ang bilis kasi malobat ng drone. Kaya okay talaga, lalo na sa mga outdoor shoot na meron kayong ganitong power supply. So, tatastingin natin itong drone. Meron akong tatlong batteries ng drone. Ilang watts ba? Dalawa lang pala. Ay, nabi. So, ito. Meron tayong tatlong batteries ng drone. Uh, meron tong 38 watts. Kaya kayang-kaya naman. So, hindi siya kasha. Kaya, nagdala ko ng adapter. Kasi naisip ko na yun. Ayan, hindi siya kasha. Kaya, kailangan nyo talaga ng adapter. Hindi po siya umiilaw. Kita niyo yung ilaw. Nag-charge na siya. So, kayang-kaya niya. Since 300 watts nga siya, kaya niyang mag-charge yung drone. Tapos, itong remote control ko, i-charge ko din siya. So, sa USB tayo. Dito kasi mas mabilis mag-charge sa DC out since naka-ano nga siya. Hindi yata umiilaw. Hindi ko alam kung ba. Ay, hindi siya umiilaw kasi. Yeah! Nag-charge siya yung ating ano, drone remote control. So, ano, lobat na rin tong camera ko. So, ita-charge ko din siya. Since ano nga to, USB, wala, di mo na kailangan ng saksakan. Saksak lang na saksak. Di ko alam kung sa ko siya dapat isaksak. Oo, oh, umiilaw din siya. Right now, nag-charge ako ng laptop ko. Tapos drone charger, battery, camera charger. Meron pa akong charge na drone remote control. At actually, kaya pa. Kasi hindi pa naman natin napupuno yung 300 watts. At wag na wag yung papalampasin ng more than 300 watts. Kasi masisira yung mga accessories nyo. So, ayun na nga, kayang-kaya niyo mag-charge ng mag- Ay, salamat ate. Yan, umiinit na ngayon, kaya buti nilang may electric fan tayo. Kaya din nga pala niya magsaksak ng electric fan. Or ilang watts ba to? Titingnan muna natin. Hindi ko alam, pero tingin mo kaya? Sige. Oh, ayan, medyo mainit na ngayon. So, meron tayo electric fan habang nagre-review ng ating Bluetti AC50S. Sky turns gray against a fiery display of red... Matunog yung fan natin ngayon kasi nadadagdagan ng power yung ating AC50S. Actually, kaya mo rin pala mag-wireless charge dito. Wala lang yung phone ko ng ganong feature pero soon magkakaroon na tayo ng bagong phone. Makikipag-partner tayo with Secret Brand. O ayan, ang bigat nito is 6.2 kilos. Unfortunately, hindi ko siya mabdadala sa bike. 
Kaya magagamit ko naman siya kapag may mga emergency power. Sa susunod na videos, baka may makipag-partner ako dun sa solar din. Pupunta kami sa community sa Rizal. Hindi ko pa sure kung, kung saan yon At kung may mga gusto rin makipag-partner ng mga pwedeng i-donate para sabay-sabay na, sasabay-sabay na natin siya. So baka pumunta ako sa Rizal province. At mag-outreach program ako doon. So, ayun! Gusto nyo bumili na itong Bluetti AC50S. Meron akong link sa description below. Mabibili nyo siya sa flagship store ng Lazada. Yung nagkakahalaga siya ng 23,986 pesos. Sana kahit pa paano, nag-enjoy pa rin kayo sa video na to. Once again, this is Zar, your content creator. I hope to see you on the part 2 of my bike adventure in Alabat Island. Yes! Woo! Surprise! Kung anong color niya. Hindi ko rin sasabihin kung anong model niya. Wala ka lang.